हेलो बच्चों सबको स्वागत है और एक नए वीडियो में तो बच्चों हम लास्ट वीडियो में छः क्वेश्चन तक यहाँ पर सॉल्व किया था और पहला चैप्टर को थोड़ा डिस्कस किया था तो आज हम उसी वीडियो को थोड़ा और लंबा करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर मतलब एनिमल के ऊपर उसके हैबिटेट के ऊपर ईटिंग हैबिट के ऊपर मूवमेंट के ऊपर या ब्रीदिंग बॉडी का बर्निंग इसके ऊपर एडोप्टेशन के ऊपर हम और थोड़ा क्वेश्चन जानेंगे जो इस बुक्स में है और सात आठ क्वेश्चन है देख लेंगे फटाफट इसको थोड़ा डिस्कस करने की भी कोशिश करूंगा तो आप लोग इस वीडियो को देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन होता है तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्स आर डेस्ट्रक्टिव माइग्रेटिंग इंसेक्ट एक्स क्या है डेस्ट्रक्टिव माइग्रेटिंग इंसेक्ट है दे माइग्रेट इन स्वाम्स इन सर्च ऑफ फूड खाने के लिए ये अपने आप को माइग्रेट करते हैं दे ईट एंड डेस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स जो शस्य होता है जो खरा हुआ उसे खत्म कर देते हैं मतलब डेस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देते हैं वॉट आर एक्स ये पर बहुत सारे नाम हैं अब देख सकते हो तो ऑप्शन चार ऑप्शन है लोकोटास फिर है मोनाक बटरफ्लाइज फिर है हाउस फ्लाइज फिर है मॉस्किटोज तो पहले ही तो देखो ये जो दोनों ऑप्शन है मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज ये दोनों कैंसिल हो जाएगा मोनाक बटरफ्लाइज ये पोलर से में रहता है तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है तुम इनके बारे में जा, जानना चाहोगी तो देख पाओगी कि ये पोलार में रहता है जो पोल सेंटर है वहाँ पर रहता है मतलब वो भी इतना जो ह्यूमन जहाँ पर है या जो क्रॉप्स जिस जिस जगह पर होता है वहाँ पर नहीं रहते हैं तो यहाँ पर जो एक्स आर डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटिंग इंसेक्ट वो है लोकोटास ठीक है मैं यहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा कि कोई जो भी हो सकता है यहाँ पर डिस्कशन करूंगा फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसके ऊपर मूव करते हैं और एक बात बता दूं वीडियो में तो उन लोगों का कोई भी और फर्दर स्टडी चाहिए तो मुझे मेरे को कमेंट कर सकते हो वीडियो में और मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो अदरवाइज इसी तरह जो नॉर्मली है डिस्कशन में चलेगा और थोड़ा मॉडिफाई चाहिए तो वो भी तुम लोग कॉमेंट करके बता देना ठीक है तो चलो आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पे चार स्टेटमेंट है इन चारों स्टेटमेंट से हम लोगों को पहले ढूंढ के निकलना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पे और एक बात बता दूँ मैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वहाँ पर पहले ही मार्क करके रखा हो कि जो डिस यहाँ पर मैं जो डिस्कशन करूँगा वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और फटाफट कर सकूँ इसीलिए मैं ऑप्शन को क्लिक कर रखा हूँ सही है सही आंसर को क्योंकि जो सही आंसर है उसके बारे में ज़्यादा जान लेंगे तो वही बेहतर होगा सबको जानने के क्या करेंगे फिर अब लोग छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो इसीलिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के आंसर को ही मैंने यहाँ मार्क करके रखा है ठीक है तो ये जो क्वेश्चन नंबर एट हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे पहले यहाँ पर देख लेते आंसर जो है बी टू एंड फोर टू एंड फोर क्या है चलो वो पढ़ लेते हैं पहले मोनार्क बटरफ्लाई ट्रेवल फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन विंटर सीजन में मोनार्क बटरफ्लाई क्या करते हैं मैक्सिक कैनेडा से मैक्सिको में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर है नंबर फोर साइबेरियन क्रैन कम टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर साइबेरियन क्रैंस कम टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर ये हम सब लोग जानते हैं कि साइबेरियन जो क्रैंस होते हैं वो विंटर सीजन में हमारे इंडिया पे चले आते हैं मतलब ये दोनों सही है तो चलो अब जो न सही नहीं है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते आर्टिक टर्न ट्रेवल फ्रॉम अंटार्कटिक टू आर्टिक इन विंटर तो यह पर गलत क्या हुआ है यह पर होगा आर्टिक टर्न ट्रेवल फ्रॉम आर्टिक टू अंटार्कटिक क्योंकि ठंड के समय वहाँ पर चले जाते हैं ठीक है थेके? तो ये गलत है और यहाँ पर ऑप्शन थ्री नंबर भी गलत है सेलमोन स्विम लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच सी टू ले एक्स हम सब जानते हैं कि ले एक्स सिर्फ ज़्यादातर समय जो सेलमोन का है वो होता है लैंड पे या तो रिबार पे ठीक है किनारे पे होता है तो सेलमोन स्विम लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच सी होगा नहीं, नहीं होगा इधर होगा रिबार या लैंड टू ले एक्स ठीक है तो इससे था गलत तो यहाँ पर जो सही सही ऑप्शन है टू और फोर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो नाइन है वहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्ट द एनिमल दैट इज फाउंड इन सिमिलर हैबिटेट एज द एनिमल शोन हियर यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिया गया है और यहाँ पर एक आइडेंटिकल दिया गया है इसके साथ जो मिलजुल है वो देखने का ढूंढने के बारी है तो ये पोलर बियर 
तो पहला ही हमारा जो सोच होगा वो पोलर बियर है वो पोलर बियर कहाँ रहता है मतलब पोलर में रहता है नॉर्थ पोल साउथ पोल में और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इस चारों जो एनिमल है चारों में से कौन रहते हैं हम सब जानते हैं कि पेंगुइन पेंगुइन जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रहता है जो पोलर बियर भी वहाँ पर रहता है तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन ठीक है तुम लोगों को कैसा लगा वो भी बता देना फिर क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर क्या बोला स्टडी द गिवन बैंड डायग्राम ये जो बैंड डायग्राम है उसको अच्छे से स्टडी करो केयरफुली विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स एडल्ट फ्रॉक ये पर कौन सा जो अल्फाबेट है वो एडल्ट फ्रॉक को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ये पर चलो पहला जो ये बैंड डायग्राम है वो है ब्रेथ थ्रू लंग्स ये बैंड डायग्राम क्या करते हैं लंग्स के थ्रू करते हैं अपना ब्रेथ करते हैं दूसरा है ये ये जो बैंड डायग्राम है तो सर्कल है वो है ब्रेथ थ्रू गिल्स ये पर किसके मद किसके माध्यम से होता है गिल्स के माध्यम से होते हैं ठीक है चलो इसके बाद क्या है इसके बाद है ब्रेथ थ्रू स्किन ये जो सर्कल है यहाँ पर स्किन के माध्यम से होता है तो चलो अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं अगर ये होता है ये सर्कल होता है तो यहाँ पर क्या क्या है पी जेड वाई ठीक है पी जेड वाई एडल्ट फ्रॉक एडल्ट फ्रॉक क्या क्या कैसे करते हैं वो हमें पहले जानना होगा एडल्ट फ्रॉक अपनी स्किन की थ्रो करता है ठीक है स्किन और लंग्स के थ्रो करते हैं वो जो कि लैंड पे होते हैं ठीक है और जो गिल्स वो पानी में छोटा जो फ्रॉक का जो चिटा होता है वो होता है ठीक है ये पर ये ऑप्शन ले लेंगे तो ये भी लंग्स से होगा ये स्किन से होगा लेकिन ये भी आ जाता है इसी सर्किल के अंदर गिल्स तो यहाँ गिल्स तो नहीं होगा तो ये ऑप्शन छोड़ जाएगा चलो इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा Z R X Z मतलब लंग्स ठीक है सही है X मतलब स्किन वो भी सही है R चले आते हैं मतलब गिल्स चले आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा चलो अब इसी सर्कल के अंदर जाते हैं अगर इसी सर्कल के अंदर जाएंगे तो देखो क्या क्या आते हैं ब्रेथ थ्रू लंग्स Y ऑप्शन में जाते हैं ठीक है और ब्रेथ थ्रू स्किन मतलब यह पर जाते हैं और ये जो एक्स है इसी सर्किल के ऊपर आते हैं ब्रेथ थ्रू गिल्स तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए वो ऐसा चीज जो अब क्या कैसे करते हैं लंग्स और स्किन को रिप्रेजेंट करे ठीक है रिप्रेजेंट मतलब दोनों आ जाते हैं तो फिर एक्स ले लेंगे क्योंकि देखो ये जो तीनों है अगर जेड लेंगे एक एक करके बता देता हूँ अगर जेड लेंगे तो क्या होता है जेड कहाँ कहाँ है सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर जो ये और ये मतलब ये सही नहीं है चलो अब एक्स ले लेते हैं तो देखो एक्स क्या होता है सिर्फ ए और ये होते हैं लेकिन लंग्स नहीं होता है स्किन और लंग्स होता नहीं है अगर जेड ले लेते तो देखो जेड का पोर्शन जो है ये है जेड का पोर्शन ये है मतलब लंग्स का पोर्शन आता है ये जो पोर्शन है लंग्स और ये है स्किन स्किन का भी पोर्शन यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वाई मतलब ए ए वाला ऑप्शन होगा क्योंकि एडल्ट फ्रॉक अपने ब्रेथ कंप्लीट करता है लंग्स और स्किन के माध्यम से ये हमें पहले से जानना चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एनिमल पेयर हो हैव सिमिलर ब्रेथिंग मैकेनिज्म तो यह पर हम लोगों को क्या करना होगा सबकी ब्रेथिंग सिस्टम पहले से जानना होगा तो मैं ही यहाँ पर आप लोगों को आंसर बता देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक एक करके और भी आएगा ठीक है यह पर जो आंसर है वो है टाटल एंड लेजर्ट क्योंकि दोनों ही अपने ब्लैंक से क्या करते हैं ब्रेथ कंप्लीट करते हैं मतलब ब्रेथिंग मैकेनिज्म दोनों का ही है लंग्स तो ये हो गए अपना आंसर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सिलेक्ट द ऑप्शन अमांग द फॉलोइंग ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सिलेक्ट करना है ठीक है द यूरोपियन स्ट्रॉक स्टॉर्क ट्रेवल फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी समर एवरी समर क्या करते हैं यूरोपियन स्टॉर्क क्या करते हैं ट्रेवल फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका जो कि गलत है क्योंकि उल्टा हो जाता है फिर जो ऑप्शन है आर्कटिक टर्न ट्रेवल फ्रॉम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अमंग द माइग्रेटरी बार्ड ये एक माइग्रेटरी बार्ड है जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है अपने माइग्रेशन कंप्लीट करता है जो अपनी जो माइग्रेटरी सिस्टम है उसी लिए जो यहाँ पर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के जो बदलाव है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम जानते हैं और नंबर सी Whales travel to cold water from reproduction and warm water for feeding. ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है फिर है बटरफ्लाईज हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन दस दे नो नॉट माइग्रेट नो ये भी कोई अच्छा खासा 
कारण नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी जो आर्कटिक टन ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किस लिए सिर्फ और सिर्फ माइग्रेटरी बार्ड जो एक माइग्रेटरी बार्ड तो बहुत सारा है इनमें से आर्कटिक टन है एक माइग्रेटरी बार्ड जो ज़्यादातर डिस्टेंस कवर करते हैं ये ऑप्शन है बी ठीक है ये पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनिमल शोनियन इसी एनिमल के साथ मिलाते हुए क्या जो स्टेटमेंट है करेक्ट है इट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एक्स नहीं है इट विड्रॉल्स इट बॉडी इनटू अ शेल ऑन सेंसिंग डेंजर ये अगर कोई भी डेंजर या कोई भी साउंड आ जाते कोई भी आ, कोई भी प्रॉब्लम मुसीबत देखते तो ये अपने आप को इसी शेल के अंदर घुसा देते हैं ठीक है सेल के अंदर सेफ कर लेते हैं ऑप्शन बी को जो है वो राइट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन रेफर टू द गिवन बैंड डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स वाई एंड जेड क्या होगा एक्स चलो ये पर जो ये बैंड डायग्राम है एक्स वाई जेड बाद में रखेंगे बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जो है ये जो बैंड डायग्राम है वो हैज विंग्स और ये है हैज फेदर्स मतलब वाई सिर्फ और सिर्फ क्या है हैज विंग्स जेड है फेदर्स और एक्स क्या है दोनों में एक्स विंग्स भी है और साथ साथ फेदर्स भी है विंग्स ऑर्गेनिजम्स एक्स कैन बी बैट एक्स क्या है बैट एंड जेड कैन बी ऑस्ट्रिज चलो ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्म वाई ऑर्गेनिज्म वाई कैन बी पेंगुइन वाई है पेंगुइन एंड जेड कैन बी इमो देर इज नो सच ऑर्गेनिज्म एज एक्स एक्स में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है तो हो ही नहीं सकते ठीक है जो विंग्स और फियदर्स दोनों हैं ठीक है यहाँ पर ऑप्शन डी है नान ऑफ दिस मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी होगा नान ऑफ दिस क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं ठीक है जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसके ऊपर और भी रिसर्च करना तुम देखना आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चलो यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा तो फटाफट इसका आंसर ही मैं बता देता हूँ रीड द फॉलोइंग एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर ग्रास लैंड हैबिटेट ग्रास लैंड हैबिटेट में क्या है दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉस दैट कैन बी विड्रॉन इन साइड दे आर टोस ठीक है अपने टोस को अंदर ले जा सकते हैं दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ देयर हेड्स दे क्या है ये लोग अपने हेड के साइड में क्या है आई है तो काउ हो सकता है ठीक है दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टिथ फॉर चिविंग चिविंग के लिए चिबाने के लिए यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग टीथ है फ्लैट हिंड टीथ है ठीक है स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड हिंड टीथ है दे मूव इन हार्ड दे हर्ड मूव उन लोगों का मूव मूव क्या है हर्ड है दे हैव आई इन फ्रॉन्ट उनके सामने क्या है आई है ऑफ देयर फेस सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैटेगरीज द गिवेन एडोप्टेशन फॉर प्रे एंड प्रिडिटोर एनिमल्स तो यहाँ पर चलो देखते प्रेस क्या क्या है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही दिखा देता हूँ सी में टू थ्री फोर टू क्या है दे हैव दे दे हैव आइस ऑन साइड ऑफ देयर हेड हेड के पास सिर के पास वहाँ पर उन लोगों की आई है आखे है और फिर क्या है थ्री ऑप्शन नंबर थ्री है दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टीथ फॉर चिविंग ठीक है मान लेते हैं ये भी हो जाता है फिर है नंबर फोर दे मूव इन हार्ट धीरे धीरे मूव करते हैं ठीक है फिर प्रिडिटेटर की प्रिडिटेटर है यहाँ पर वन एंड फोर मतलब अलग जो है दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज दैट कैन बी विड इन साइड देर टोस और फाइव नंबर दे हैव आइस इन फ्रंट ऑफ देयर फेस तो तुम लोग इसके बारे में और भी देख लेना चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट इसे चार्ट को अच्छे से स्टडी करना एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रेगा डेट बिग्स बिग्स मतलब ये प्रूप डी है ई e मतलब हैरॉन एफ मतलब स्पैरो चीसल मतलब शेप्ड या कर जो आंसर है वो है हामिंग बर्ड जो हामिंग बर्ड क्या है डी डी पे है प्रूफ उन लोगों की क्या है उन लोगों की जो बिग्स है वो प्रूफ की तरह होता है जो कि यह पर ई में भी है स्पेयर शेप्ड ठीक है जो कि स्पेयर शेप में होता है तुम अच्छे से इनके हैबिटेट पढ़ोगे तो देख लेना चलो यहाँ पर ऑप्शन तो ये हो गया नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन टू नाइनटीन रेफर टू द गिवन ग्राफ विच शोज चेंजेस इन टेम्परेचर एट टू प्लेस 
x and y over the year and answer the following question इसे ग्राफ को अच्छे से समझो ये जनवरी से दिसंबर तक चलता है ये पर क्या होता है y जो ग्राफ है y पे क्या होता है माइनस पे चलते हैं तो ईयर का साल के धीरे धीरे जब मीडियल आता है तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है टेन ट्वेंटी इस तरह हो जाता है फिर दोबारा जब एंड ऑफ द ईयर आता है तो वो धीरे धीरे माइनस की ओर चले जाते हैं और एक्स क्या होते हैं पहले शुरुआती टाइम से ही थर्टी के ऊपर रहते हैं फिर धीरे 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 लगभग फिफ्टी के आसपास जाते हैं फिर दोबारा थर्टी के आसपास चले आते हैं ये है एक्स का चलो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा द एनिमल फाउंड एट प्लेस एक्स एक्स में वो एनिमल मिलता है शूट बी हैविंग एडोप्टेशन फॉर किस लिए क्या एडोप्टेशन करने के लिए उन लोगों लो की क्या एडोप्टेशन करने के लिए रिड्यूस्ड स्वेटिंग स्वेटिंग को रिड्यूस करने के लिए वो लोग यहाँ पर मिलते हैं जो कि ये जगह पे होता है ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है द एनिमल लाइंग एट वाई शुड बी हैविंग एडोप्टेशन लाइक द एनिमल्स लिविंग एट वाई वाई में रहता है वाई में रहता है शुड बी हैविंग एडोप्टेशन लाइक क्या करने के लिए रिड्यूस स्वेटिंग तो होना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस होता है थिक लेयर ऑफ फार ये थिक लेयर ऑफ फार थिक लेयर ऑफ फार मतलब जो उनका लेयर क्या होता है थोड़ा मोटा होता है एबिलिटी टू इजीली क्लाइंब अप एंड डाउन ये कैसे होगा क्योंकि उस समय तो बर्फी में ढका हुआ रहता है गिल्स टू ब्रेथ अंडर वाटर अंडर वाटर में ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये पर ऑप्शन जो है वो है बी थिक लेयर ऑफ फार उन लोगों के क्या होते हैं लेयर थोड़ा मोटा होता है ठीक है यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं चलो नेक्स्ट क्या है नाइनटीन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज करेक्टली आइडेंटिफाइज क्या होगा द एनिमल्स दैट मे लिव एट दिस प्लेस एक्स एंड वाई एक्स में क्या होता है थोड़ा गर्मी होता है वाई में क्या होता है लगभग ठंडा होता है ठीक है मतलब सिलेक्ट द एनिमल दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज करेक्टली आइडेंटिफाइज मतलब एग्जैक्टली exactly हम निकाल सकते हैं द एनिमल दैट मे लिव एट दिस प्लेस चलो हैज हॉग स्कॉर्पियन आर्टिगियर स्नोई ऑयल हैज हॉग वर्ल्डस पेंगुइन कैमल लगभग सबका मेल होता है लेकिन अब ऑप्शन जो है सी हैज हॉग एंड वर्ल्डस वो है करेक्ट आंसर क्योंकि हैज हॉग कहाँ रहता है हैज हॉग रहता है गर्मी में और वाई मतलब वर्ल्ड रस वर्ल्ड रस बिल्कुल भी कोल्ड मतलब ठंडे जगह पे रहते हैं जो आइडेंटिकल है दोनों का जो हैबिटेशन है पूरा की पूरा अलग है जो यहाँ पर पूरा की पूरा डिफरेंस है तो हम लोग ये इसको सिलेक्ट कर सकते बाकी जो भी है वो थोड़ा मेल जोल होता है लेकिन इसका कोई मेल जोल नहीं डिफरेंटली टोटली डिफरेंट इसीलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे चलो इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनिमल एक्स हैचेस फ्रॉम एग एट ए प्लेस एक्स क्या करते हैं हैचेस फ्रॉम एक्स एट ए प्लेस पी पी पे अपना क्या करते हैं एक्स को हैच करते हैं एंड गोज टू क्यू एंड क्यू पे चले जाते हैं अपने अंडे को देने के बाद टू स्पेंड इट्स लाइफ अपने लाइफ बिताने के लिए वाई पे चले जाते हैं पी पे एक्स जगह पे एक्स पे अपने क्या करते हैं ये जो एक्स है वो एक कहा देते हैं पी पे देते हैं ठीक है एक्स जो एनिमल है ये एनिमल का नाम है वो पी पे अपना एग अंडा देने के बाद क्यों पे चले जाते हैं अपने लाइफ बिताने के लिए हॉयन रिप्रोडक्शन टाइम कम्स जब दोबारा रिप्रोडक्शन टाइम टाइम आ जाते हैं इट गोस बैक टू पी तो दोबारा जब उन लोगों को अंडा देना है या अपने वंशस को बनाना है तो आगे ले जाना है तो वो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन का टाइम होने से वो क्यू से दोबारा पी में आ जाते हैं इट गोस बैक टू पी लेज एक अपने अंडे देते एंड देन डाइस फिर काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं जो एनिमल्स होते हैं ठीक है ये पर थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है एच हैच मतलब अंडे से बाहर होने के बाद ठीक है ये पर थोड़ा गलत हो गया तो तुम लोग करेक्ट कर लेना ठीक है समझ लेना ये पर एक्स जो नेम्स हैं हम जान लेते चलो पेंगुइन साइबरिन क्रेंस सेलमोन्स आर्टिक टर्न ठीक है फिर यहाँ पर जो अंडे देने का समय साउथ पोल वेस्टर्न साइबेरियन रिवर नॉर्थ पोल और कहाँ चले जाते हैं अंडे देने के बाद जो हैचेस होते हैं उसके हैचेस होने के बाद जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो कहा जाते हैं मतलब थोड़ा जब एडल्ट हो जाता है अपने लाइफ बिताने के लिए कहा जाते हैं नॉर्थ पोल इंडिया ओशन साउथ पोल और क्या करते हैं अंडे दोबारा देने के लिए कहा जाता है पी में साउथ पोल ये तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं और ये जो है साइबेरियन क्रेन वो दोबारा क्या करते हैं इंडिया से 
वेस्टर्न ये भी तो ठीक नहीं है ठीक है सलमोन रिबर ओशन तो हम सी को कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेलमोन जो होते हैं वो रिबार में क्या करते हैं होता है ठीक है हेचे से होता मतलब अंडे से बाहर आते फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने एडल्ट लाइफ बिताने के लिए चले जाते हैं ओशन पे लॉन्ग डिस्टेंस पे तैर के उधर चले जाते फिर दोबारा जब उन लोगों को अंडा देने का टाइम होता मतलब अपने वंशज के बढ़ाने है तब वो क्या करते रिप्रोडक्शन का टाइम दोबारा पी पे मतलब रिबर पे सी से ओशन से दोबारा रिबर पे चले आते फिर यहाँ पर आके अपना दे दे अंडे दे देते फिर थोड़ा मर जाते और कुछ रह जाते मैक्सिमम टाइम मर ही जाते इन लोगों का तो ये था आज का जो डिस्कशन है काफ़ी स्पीड में किया है तो मैंने पहले से ही आंसर को क्लिक करके रखा था क्योंकि जल्दी हो जाए और डिस्कशन अच्छा हो जाए तो तुम लोगों को कैसे लगे डिस्कशन ये ज़रूर बताइए आज बताना और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करके बता दो और मेरा तो बाकी सब लिंक्स है तुम अपने लिंक से भी उसी लिंक के भी क्लिक करके भी कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आगे हम अगला चैप्टर देखेंगे और रेगुलरली वीडियो आते रहेंगे ठीक है तो तुम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हो एग्जाम भी बहुत जल्दी आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा सारा के सारा यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए ठीक है वीडियो के बाद एक आएगा और तुम लोग अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना और कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए और इसी तरह वीडियो आगे देखने के लिए और चैनल को अपना वीडियो देखने के लिए क्या करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा साथ साथ बेलाइकन को भी दबाना होगा ठीक है और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और क्या देखना है वो ज़रूर बता दीजिए तो आज के वीडियो में इतनी मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए